एस एस सी सी जी एल एग्जाम प्रिपरेशन में मैं अर्चिता आपका स्वागत करती हूँ आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डाउट होते ही होते हैं ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप मैथ्स को याद करने की कोशिश करते हैं उसे समझने की कोशिश नहीं करते हो प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे की कहानी क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी एक बार ये समझ में आ गया तो फॉर्मूलेज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आपको कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने तरह के प्राइसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में तीन तरह के प्राइसेस होते हैं सबसे फर्स्ट प्राइस होते हैं मार्क्ड प्राइस मार्क्ड प्राइस को हम लोग जो सबसे ज्यादा होगा उसको मार्केट प्राइस बोलेंगे मार्केट प्राइस को हम लोग टैग प्राइस भी बोलते हैं कभी कभी इसे एम बोल देते हैं तो कभी कभी इसे लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं तो हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो मार्क्ड प्राइस में दिया जाएगा मतलब कि डिस्काउंट जब भी होगा वो मार्क्ड प्राइस में होगा डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट परसेंट आपको जब भी करनी है वो मार्क्ड प्राइस में करनी है जब भी मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट परसेंट से जो डिस्काउंट करेंगे वो डिस्काउंट जो आएगा उसको माइनस करेंगे तो उससे आएगा आपका सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसमें कि जब दुकानदार शॉपकीपर किसी भी चीज को बेचता है तो उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं जो प्राइस में दुकानदार किसी भी चीज को बेचा उसे सेलिंग प्राइस बोलेंगे सेलिंग प्राइस के बाद जो आता है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सबसे बाद में आता है कॉस्ट प्राइस से जब अगर प्रॉफिट ज्यादा हो मतलब अगर प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो तो उसमें कॉस्ट प्राइस लो होगा हमेशा प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस लो होगा और अगर लॉस आपका हो रहा है तो उसमें कॉस्ट प्राइस बीच में होगा मतलब कि लॉस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा कम होगा ज्यादा होगा सॉरी ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस पे हम हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और जब भी आपको ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल लो तो उसके लिए आप कॉस्ट प्राइस ही यूज करेंगे अगर आप उसके लिए सेलिंग प्राइस यूज करते हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगर आपका सीपी दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है कुछ भी मान लेंगे एनीथिंग अगर सीपी दिया हुआ है थ्री हंड्रेड और अगर उसमें गेन हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी परसेंट का तो उसका हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस के निकालने के लिए हमेशा हम बोले कि उसके लिए जब भी अगर प्रॉफिट परसेंट हो तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होना जरूरी है तो सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस में 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे वो होगा आपका सेलिंग प्राइस मतलब कि 360, 360 हो गया आपका सेलिंग प्राइस नेक्स्ट अगर आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 400 और आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है और आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25 एक्स का एक्स में आप 120 सेल कॉस्ट प्राइस को आप मान लिए एक्स एक्स में 125 के मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किए इक्वल टू सेलिंग प्राइस 400 देन आपका इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका 320 ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस एक्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इसलिए 320 इज योर कॉस्ट प्राइस दिस इज योर आंसर नेक्स्ट अगर आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 120 तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमें 20 का प्रॉफिट हो रहा है 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 हम हमेशा बोले कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है तो 20 इसको सेलिंग प्राइस से करोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा तो ट्वेंटी बाई वन हंड्रेड इंटू क्वल टू ट्वेंटी परसेंट नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया इफ द कॉस्ट प्राइस इज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस देन वॉट इज द प्रॉफिट परसेंट 
मतलब अगर आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का सेवेंटी फाइव परसेंट है तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा इसमें सबसे पहले आप ध्यान दो कि जो सबसे पहले होगा उससे हम हंड्रेड मारेंगे तो ऑफ द ऑफ द सेलिंग प्राइस तो इसमें हम सेलिंग प्राइस को मानेंगे आपका हंड्रेड और दिया हुआ है गिवन कॉस्ट प्राइस इज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस तो हंड्रेड का सेवेंटी फाइव परसेंट हुआ सेवेंटी फाइव देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेवेंटी फाइव तो इसमें आप देख रहे हो कि हमें ट्वेंटी फाइव रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है मतलब ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हमने हमेशा कहा है कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है तो ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई सेवेंटी फाइव इंटू वन हंड्रेड इक्वल टू आपका आया थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट दिस इज योर एंसर आई होप ये आपको समझ में आया होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट फिफ्टी परसेंट एव द कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे पचास परसेंट बढ़ा के एक प्राइस उसमें टैग कर दिया गया बट अलाउज डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन मार्क प्राइस फाइन द प्रॉफिट परसेंट तो सबसे पहला वाला प्राइस कौन सा है कॉस्ट प्राइस सबसे पहला वाला आपका प्राइस है कॉस्ट प्राइस तो आप इसे मानोगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू वन हंड्रेड देन आपको दिया है कि मार्क प्राइस है जो कॉस्ट प्राइस से फिफ्टी परसेंट ज्यादा है एव ज्यादा तो मार्क प्राइस हो गया आपका वन हंड्रेड फिफ्टी हंड्रेड का फिफ्टी परसेंट इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी देन अब आपका दिया हुआ है नेक्स्ट कि इसमें डिस्काउंट हो रहा है टेन परसेंट का तो आप जानते हो कि मार्क प्राइस से डिस्काउंट करके जो माइनस करेंगे वो आपका होगा सेलिंग प्राइस तो वन हंड्रेड फिफ्टी का टेन परसेंट हो गया आपका फिफ्टीन इसमें फिफ्टीन माइनस करेंगे तो ये आपका होगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी फाइव नाउ इसमें फिर आपका आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट तो इसमें आप देख रहे हो कि आपका प्रॉफिट हो रहा है थर्टी फाइव का तो थर्टी फाइव बाई हम हमेशा बोले कि उसके लिए कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है थर्टी फाइव बाई वन हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड इक्वल टू थर्टी फाइव परसेंट आफ्टर इट मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि इस पार्ट में बस इतना ही है बाकी के पार्ट्स में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगी अगर आपको हमें हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बताएं अपने जो आपके जो सुझाव हैं उसे कमेंट करें और आप हमें फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं अपना फेसबुक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और आ, आ, आप हमेशा याद रखो आपका सुझाव हमें प्रोत्साहन करता है थैंक यू